معاون اول تیم دولت ساز در مصاحبه با صدای امریکا گزارشات مقدماتی کمیسیون انتخابات در افغانستان سفر حمدلا محب به نیویورک حکمتیار انتخابات ریاست جمهوری را شرماوند خون انتخابات در ولایت ها چگونه برگزار شد دوست های عزیز ما تمام گزارش هایی که در ولایت ها صورت گرفته است برای شما بیان می داریم لطفا تا پایان ویدیو با ما همراه باشید بنام خداوند بخشنده و میربان و با تقریم سلام به مجموعه خبرهای کانال جندال پلاس خوش آمدید تقاضا میکنیم تا آخری ویدیو با ما بوده و این چینل لانی سبسکرایب نمایید معاون اول تیم دولت ساز در مصاحبه با صدای امریکا گفت بر اساس آماری که به تیم دولت ساز رسیده است مردم بین 60 تا 70 درصد به نفع این تیم رای دادند گزارشات مقدماتی کمیسیون انتخابات در افغانستان کمیسیون انتخابات افغانستان اعلان کرد که تقریبا دو اشاره دو میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت نمودند اسپوتنیک به نقل از پجواک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان نموده است که امروز یک شنبه 29 سپتامبر تقریبا دو اشاره دو میلیون افغان واجد شرایط در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند طبق اطلاعات اولیه که هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات تای کنفرانس مطبوعاتی در کابل اعلان کرد که دو میلیون و افغان در انتخابات شرکت کردند نورستانی گفت این گزارش ها از سه هزار هزار حوزه رایگیری از همه ولسوالی های کشور می باشد وای افزود که نتایج مشارکت رای دهندگان تقریبا 800 اوزه انتخاباتی دیگر در آینده نزدیک به کابل تحویل داده می شود سفر حمدلا محب به نیویورک مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در نشست مجموع عمومی سازمان ملل متحد اعزامه نیویورک شد به گزارش اسپوتنیک منقل از هوا در یک خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی در این مورد آمده است که دکتر عبدلا محب مشاور امنیت ملی افغانستان امروز یک شنبه هفت میزان به منظور اشتراک در هفته دو چارومین نشست سازمان ملل روانه نیویورک شد قرار از وای به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست سخنرانی کند محب در این سخنرانی روی وضعیت جاری کشور انتخابات ریاست جمهوری سال و موضوعات به شمار دیگر سخن میگوید در کنار آن در نظر است مشاور امنیت ملی با انسورش گورتز دبیر کل سازمان ملل دیدار منیموید در این دیدار وی روی همکاری های سازمان ملل با افغانستان تمرکز خواهد کرد و این که کشور ما با این همکاری ها در مسیر خوب به پیش می رود و باید ادامه یابد دکتر محب علاوه بر این دولت موقت و مردم افغانستان در ارتباط به سل نیز بیان داشت و از جهانیان خواست که از پروسه سل به مالکت و رهبری افغان ها امایت و پشتبانی نماید وی همچنین در ادامه این سفر در بعض از نهادها و مراکز سخنرانی خواهد داشت یادآوری میکنیم که پیش از این اعلان شده بود که از این زمان موین سیاسی وزارت خارجه به نمایندگی از افغانستان اعزام نشست مجموعه سازمان و ملل شده است حکمتیار انتخابات ریاست جمهوری را شرماور خون رهبر حزب اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه گفت که تقلب به گناه گسترده در انتخابات صورت گرفته و این شرماور است به گزارش اسپوتنی گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه تاکید کرد دو نامزد که مقام های حکومتی هستند دست به تقلب های گسترده زدند آنها از امکانات دولتی به شکل وسیع استفاده کردند و مقام های محلی حکومتی طرفدار آنها بودند وی در محاسبه با شبکه تولونیوز گفت تقلب به گونه گسترده در انتخابات صورت گرفته و این شرماور است حکمتیار شمار شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری را بسیار اندک توصیف کرد حکمتیار تاکید کرد تفاهم این بود که نتایج به صورت مستقیم به مرکز بیاید 
اما اوگن نخوص با یک مرکز مجهول دیگر می رود و سپس بس مرکز می رسد وای اضافه کرد که 80 درصد فهرس رای دندگان مشکل جدی داشته و وسایل بایمیتی غیر میاری بوده است رهبر حزب اسلامی گفت از 34 میلیون افغان پیش از 20 میلیون افغان از رایدهی محروم شدند آمارهایی که کمیسیون از شمار ثبت نام کنندگان رای دهندگان می دهد نادرست است یادآوری می کنیم که روز شنبه ششم میزان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در همه ولایت های این کشور برگزار شد انتخابات در ولایت ها چگونه برگزار شد انتخابات ریاست جمهوری امروز شنبه ششم میزان در 34 ولایت کشور در تدابیر بهی امنیتی برگزار شد. خبرگزاران تولونیت از ولایت ها گزارش میدهند که در بسیاری از مراکز ریدی ولایت ها میزان شرکت مردم با از زنان کم رنگ بوده. انتخابات در کابل روند ریدهی در کابل ساعت 7 صبح آغاز شد. اما در بسیاری از مراکز ریدهی این روند تا یک ناوقت آغاز شد. از این میان در شمار از مرکزه های ریدهی در غرب کابل و خیرخانه مشکلات چون نبود نام ریدهندگان در فهرست و درست کار نکردن دستگاه شناخت بایومیتیک وجود داشتند با این همه تمامی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز در مراکز ریدهی در کابل آرایشان را استعمال کردند انتخابات در بلخ روند انتخابات در برق با تدابیر ویژه امنیتی برگزار شد. در ولایت برق بیشترین آمار مرکز رایدهی بسته را داشته است و امروز 124 مرکز رایدهی در بلخ بسته ماندند. اسحاق رهگذر والی بلخ به تولونیوز گفت که این مرکز ها در نو ولس والی بلخ از بحر تعدید های امنیتی بلند بسته ماندند. از سوی هم در شهر مزار شریف در برخ از محله های ریدهی دستگاه های شناخت بای میتی غیل فعال بودن و شمار از ریدهندگان پس از چندین ساعت انتظار ناگزیر شدند که از حق رایشان استفاده نکنند. انتخابات در جوزجان باشندگان جوزجان نیز امروز به پای صندوق های رای رفتند تا رئیس امور آیندهشان را انتخاب کنند. باشندگان این ولایت می گویند که با وجود تعدیدهای امیدی اما در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند تا این رهگذر روند مردم سالاری را به نمایش بگذارند. آنها از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواستند که برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه از هیچ تلاش دریغ نورزند. در همین حال والی جوجان می گوید که 55 مرکز ریدهی در این ولایت باز بود. عارف موسوی خبرنگار تولونیز از جوجان گزارش میدهد که میزان مشارکت زنان در این ولایت در مقایسه به مردان کم رنگ بود. انتخابات در هلمند با آنکه رایدهی در پنج ولسوالی ولایت هلمند به علت حضور جنگجویان طالب برگزار نشد اما باشندگان شهر لشکرگاه و هشت ولسوالی دیگر به پای صندوق های رای رفتند. مقام های محلی هلمن می گویند که حضور شرکت کنندگان در روند انتخابات ریاست جمهوری امروز کم رنگ بود. مشکل در دستگاه های شناخت بای و نبود نام های رای دندگان در فهرست از مشکلات روند انتخابات در هلمن نیز بود. انتخابات در قندس روند ریدهی در ولایت قندس با یک ساعت تاخیر به ساعت هشت صبح آغاز شد. این ولایت که چند پیش گواهی حمله های گروه طالبان بودند اما تدابیر ویژه برای آنها در نظر گرفته شده بود بر بنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات هفت مرکز رایی در قندوز به دلیل تهدیدات امنیتی بسته ماندند مشکلات در دستگاه های بایومتیک و فهرست رای دهندگان در این ولایت نیز وجود داشتند انتخابات در فرا روند رایی در ولایت غربی فرا نیز با یک ساعت تاخیر به ساعت 8 صبح آغاز شد و شرمندان این ولایت برای رای دادن به نامزاد مورد علاقهشان به پای صندوق های رای رفتند در فرا یازده مرکز ریدهی به دلیل تهدیدات امنیتی بسته ماندند و شرمندان نتوانستند در این مراکز رای بدهند مشکل دستگاه های بایمودیک و فهرست رای دهندگان در این ولایت نیز وجود داشت اما مشکل دیگر در این ولایت این بود که شمار از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات با دستگاه شناخت بایومتریک آشنایی لازم را نداشتند انتخابات در بغلان 
روند ریدی در ولایت بغلان نیز امروز با تخری آغاز شد و باشندگان این ولایت پیش از آغاز این روند در مرکز ریدیهی حضور یافته بودند این ولایت که چند پیش گواه حمله های طالبان بودند امروز تدابیر ویژه امنیتی برای برگزاری انتخابات گرفته شده بود کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که دوازده مرکز ریدیهی در این ولایت به دلیل تهدیدات امنیتی بسته بودند همزمان با آغاز روند دهی در بغلان چندین مشک نیز بر بخش های شهر پلخمری اصابت کرد. انتخابات در قندار روند ریدیهی در ولایت قندار نیز با تاخیر آغاز شد. در بیساری از مراکز ریدیهی مربوط زنان حتی این تاخیر با دو ساعت بود. حسیبت تک پال خبرنگار تلونجیز که برای پوشش انتخابات به قندار رفته بود میگوید. که میزان شرکت زنان در مرکز ریدیهی نسبت به مردان کم رنگ بود در این ولایت نیز مشکل دستگاه های بایبیتیک و فهرست رهیدندگان وجود داشت تا دا جایی که بسیاری از رهیدندگان به ویژه زنان بدون استعمال رئیشان مرکز های ریدیهی را ترک کردند باشندگان این ولایت از کمیسیون انتخابات خواستند که باید جلو تقلب را بگیرد و نگذارد که آرای آنان دست برد زده شود انتخابات در ننگرهار روند ریدیهی در انتخابات ریاست جمهوری در ولایت شرقی ننگرهان نیز با تاخیر آغاز شد. خالق نگزاد خبرنگار تولوجی که برای پوشش انتخابات به ولایت رفته بود میگوید که بسیاری از ریدیندگان قبل از آغاز روند ریدیهی به مراکز ریدی آمده بودند اما برای مدت منتظر ماندند. نیروهای امنیتی نیز تدابیر ویجی امنیتی را در این ولایت گرفته بودند. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که روند ریدیهی از ساعت 7 صبح آغاز و ساعت 3 پس از شاش پایان بیابد اما این روند برای دو ساعت دیگر تمدید شد و روند ریدیهی به ساعت 5 اصل به پایان رسید بر بنیاد تقویم کمیسیون انتخابات افغانستان قرار است نتایج ابتدادی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 27 ماه میزان و نتایج نهایی در 16 ماه اقرب اعلان شود این چهارمین دور انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان است که در آن 11 تا نامزد هستند هرچند 18 تا نامزد بودند اما 5 نامزد از شرکت در انتخابات انصراف دادند سپاس که تا با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید